。谁懂环环这三句台词的含金量啊？这才是适合中国宝宝体质的新工具。一，掌上珊瑚连不短，却叫一座上扬花。环环这句是出自吴伟业的古意，意思是美丽的珊瑚，纵然你怀在心间，护在掌上，也终究无法拥有。它最终还是会在更高的公式里开放。上扬花代指的是宫里的女人，在剧中也就是代指甄嬛自己。甄四国三人在此刻再度形成闭环。前期甄嬛问四大爷眉间点珊瑚好还是黑玉好，皇上说珊瑚好，更趁环环皮肤白皙。环环最开始用珊瑚是因为四郎，而十七以为环环喜欢珊瑚，给人送珊瑚手串。四大爷看到后也。以为环环喜欢珊瑚，又送人家大珊瑚。每个人都在关心自己喜欢的人，而十七的意思更加耐人寻味。人们喜欢珊瑚，把它视作掌中宝，但又把它们送给位高权重的人，把玩做摆件也是在说自己真是甄嬛，却还是只能眼睁睁地看着她在水深火热的后宫之中身不由己。这一刻，终于懂了他那句“我情愿是温室出来照顾你，毕竟他对你是真心的”。二，努力加餐，勿念起，积水上上，与君长聚。朱贤段、明镜缺、朝露夕、方时歇。这次短剧是在说知音绝，夫妻分，缘分尽，人分离。自春园故衣与婉婉泪倾之后，环环认清了帝王的冷心冷情，知道自己不过是春园皇后的替身，算是彻底断了对四大爷的情谊。一首《卓文君的诀别书》成了四环诀别的最好见证。这种发自肺腑的感觉，哪里是在念诗啊？真的很佩服环环，明明已经被伤透了心，也没说任何狠话，为了自己的家族和女儿，不敢说一句自己的委屈，也不敢责骂一句皇。的薄情，深宫女子太多的身不由己，不由得心疼一波。三，春日夜，绿酒一杯，歌一杯，再拜成三。面前的是自己曾经最爱的男人，身边是自己现在最爱的男人。甄嬛一首《长命女·春日宴》，明面上是在对四大爷表忠贞，实际上是在跟果果说：“皇上是万岁，王爷才是千岁。”昨日我向皇上拜别，并非是要皇上郎君千岁，而是希望云莲不要再为我失了分寸。难怪果果说的那句“当年的事儿彼此各有难处，我和环儿之间不用计较太多”。真正心有灵犀的人是果环啊，也就难怪环环最后会说：“臣妾想要的终究都没有得到，天下远不及他的果果重要。”果然，凌云峰一别是终身大错啊！好了，本期视频就到这里啦，宝子们，下期想看什么，记得在评论区里留言翻牌子哟。原来《甄嬛传》的这些细节都是意外造成的，真以为正导大脑二替呢？一尼姑装飞毛，甄嬛落难凌云峰时，可以很清楚的看出浣碧身上有很多白色的绒毛，原本以为是导演设计的，凸显条件艰苦，衣服布料不好往外飞毛，仔细一看又像猫毛，又觉得是凌云峰常有狸猫出没，这也很符合剧中的设定，但其实真没那么多讲究，全是片场的一只小白猫搞的鬼。原来在不拍戏的时候，他们都喜欢撸猫，这才沾了一身毛，就连甄嬛都是如此，而且她休息。其实打听过是只流浪猫，还收养了它。或许他们拍戏时都会很羡慕叶兰依吧？谁不想抱着团蓉这么个小可爱呢？二快被撅折的四季姐，真不怪夏冬春演得好，全剧组就她一个能放飞自我的人，在整个剧组都在培训礼仪、教授规矩的时候，就唯独没带她。别以为这是啥集体孤立哦，这是导演特批的美丽假期，因为就拍三天的戏，正导就让她随心所欲，想咋演咋演。于是这姐彻底放飞了自我，要不是踩着花盆底儿不能狂奔，感觉她都能撵上。光脚飞人瓜六，夏冬春这个随性人设也完美的展现了皇后的重视与华妃的不防，这娇媳姑姑真能处。三闹腾的静和公主，眉妆发丧后的黄昏，静和一直在亲爹温世初怀里哭闹，原本以为这是导演设计的母女连心，结果是孩闹叫。温世初抱着女儿正悲痛欲绝呢，结果静和啪啪就是俩大嘴巴子，直接给张小龙扇懵了。你就看这孩子啪一嘴巴，啪一嘴巴，这个我就整个就是一直那嘴巴打的，到最后我都已经晕了，说话已经就是完全语无伦次。不止。只是静和演温怡小时候的那个小孩，也是一直哭，全场的人咋哄都不行。不过也贴合角色的人设，毕竟咱是真的受了大委屈了嘛。四体弱的一格店娘娘，滴血验亲局时，在允喜出面替甄嬛说话时，端妃娘娘一直紧皱眉头，一脸痛苦。原本以为是特意为病弱人设计的，结果是娘娘脚丫子蹲麻了。这一切都怪四大爷的一个失误。当时场上局面不明，宜修战队持续对甄嬛输出，端妃看情况不对，赶紧出面帮腔。但等他行礼说。完话后，四大爷沉浸式入戏，忘了让人家起来，因此他站也不是，坐也不是，只能继续保持这个半蹲着的动作。
，滴血验亲拍了三天，他蹲了三天，真是为难我们一格爹娘娘的身子了。果然，《甄嬛传》里没有一个动作是多余的。在隔壁大儒还在考虑戴什么护甲好看时，甄嬛早就带着他纸糊的护甲进入 next level 了。嬛嬛这个护甲远看是金的，近看是糊的。要知道，这护甲可是皇宫里女人们的体面，在清朝只有贵人以上级别的后妃才能有资格戴护甲，以示十指不沾阳春水的尊贵。但娘娘因为剧组经费戴不起好护甲，内务府竟然整个纸的，试图以假乱真。但这丝毫不影响甄嬛抚摸曹琴墨的后脑勺。曹琴墨这白玉发饰，看得甄嬛脸色大变。那玉上是一只螳螂，都说螳螂捕蝉，黄雀在后。曹琴墨这是跟甄嬛谈条件呢。于是机智的嬛嬛才提出要给温姨当干妈。这个抚摸的动作也是为了安抚对方。果然没有一个镜头是多余的。但咱嬛嬛也是带过好东西的。她回宫后，长街与小鸟对话时，那套黄金大护甲真是霸气。一个无意间抓痒的动作，成了经典名场面，完美的诠释了莎士上位者的凝视，自带一种傲气，蔑视安小鸟。而其他娘。娘的护甲大多是用夹子改的，上面还有锯齿呢。华妃娘娘的护甲就是发夹改的，不管是吃酸黄瓜还是让大夫把脉都戴着。除了她，梅姐姐和曹贵人的也都是发夹改的。最可怜的曹贵人带着那么大的夹子给皇上剥葡萄，他不吃还无视人家。但是铜片做的护甲就是没有纸质的安全。滴血验亲里，因为看到碗里的血香容，生气的四大爷捏着甄嬛的脸质问：“静妃想劝劝，结果被四大爷给甩飞了。”在这场戏里，带着长护甲的杨紫嫣意外被铜片护甲戳伤了手指，难怪她后面看完三阿哥相亲后，带着龙月和甄嬛离开时，护甲都戴在了中指上。按照规矩来说，嫔妃们的护甲制式与她们自己的段位有关，身份越高，这护甲越奢华。因此，在这群女人里，皇后戴的护甲是最长的，大概有半个龙月那么长。但是宜修戴护甲抱龙月这一段被众多网友吐槽是塑料袋，硬要装慈爱。都说戴上护甲是体面，那么摘掉护甲就是真情。甄嬛还不知道自己是贴身的时候，给四大爷揉个太阳穴都会摘掉护甲。幸好她后期没有给老邓揉过，不然不得分分钟有护甲屠龙。这点在太后与情郎隆科多身上也有体现。当她被迫化成绝地武士夜袭多多时，就没有戴护甲。一碟花生米，一碟酱牛肉，涂了红扣的指甲，这是太后留给旧情郎最后的体面。一世，如今又来断送一。那身粉蓝色断送了少女的一辈子，那个破窗帘成了老四的心绞痛。即便隆科多身死道消，也弥补不了啊！原来小主们的命运都藏在诗句里啦。甄嬛进宫被分配到碎轩的那一刻起，她的命运似乎就已经注定了。碎轩不仅名字对应上了四大爷口中的御姐潇潇，临门前的这幅对联也很有意思：“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。”这句诗呢，出自于李商隐的《锦瑟》，寓意着美好的事物终将成为泡影，也暗示了甄嬛的宿命。一时的盛宠与繁华，最终都会烟消云散。其他几位住在碎玉轩的小主也都是命途多舛。一开始的方贵人也是得过宠的，却被宜秀陷害小产，还打去了冷宫。重儿在碎玉轩的时候，每天欢声笑语，与世无争，最终却还是无辜的溺毙在了莲花池中。瓜六为了分甄嬛的恩宠，也住过碎玉轩，结果被宜秀利用，全族无后而终。还有梅姐姐，后来呢也住在了碎玉轩，还跟温实初度过了温情的一晚，最后却因为安陵容的一句报信难产。而亡。另外呢，这首《锦瑟》还含有些悼亡的意思，也正好预示了四大爷把嬛嬛当替身，用来怀念亡妻的情节。另外，还有一名男人也被暗示了命运哦。甄嬛进宫前，曾在佛前祈福落选，出来以后遇见了竹马温实初，向自己表白。虽然嬛嬛表示了丑剧，但温实初的心意真的全在这只玉壶里了。家父在世的时候常说。一品冰心在玉壶。王超龄的这句诗表达的是自己会一直保持纯净高洁的心灵，永不变本意，正好对应上了温实初一辈子不改初心、心甘情愿为嬛嬛当工具人的命运。华妃的结局其实也早有暗示。在入宫培训课上，方若姑姑曾经介绍华妃，说她凤仪万千，宠冠六宫。这时候甄嬛说了一句：“以色侍他人，能得几时好？”这句诗出自唐代大诗人李白的《窃薄命》，讲的是金屋藏娇的典故。而华妃的命运呢，和故事里的陈阿娇极其相似。当初汉武帝刘彻依靠阿娇的母亲当上了太子，许下了金屋藏娇的诺言：如果姑姑把阿娇姐姐给这儿的话，这儿一定会用金子造一座宫殿，把它藏起来。可当阿娇当上皇后以后，因性情善妒，被刘彻废弃，至死都无法再见皇帝面。华妃不也是如此吗？她仰仗着年家的功勋，风光无限。可最后家族失势，她也成为了一名废妃，临死前想见四大爷一面都不能够啊！原来华妃娘娘就是九年义务教育的漏网之鱼，没文化真的太吃亏了。
当年年羹尧征战大胜归来，华妃呢也沾光回复了恩宠，脑子一热，心一飘，当晚就叫了安小鸟过来卖唱。嬛嬛正跟小鸟一起闺蜜夜聊呢，突然被华妃这么一叫，也不知道啥情况。为了以防万一，嬛嬛带上了自己的琴，跟小鸟一起去了翊坤宫。华妃还寻思着买一送一，挺划算呀。其实小丑竟是他自己。安小鸟被玫瑰酒攻击以后，唱不来曲了。嬛嬛就自告奋勇，一边弹琴一边吟了一首《鹊桥仙》：“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？”快停下！快停下！你们在干嘛喂？当着我的面眉目传情，这像话吗？看着这俩人含情脉脉，但自己呢又听不懂是啥意思，没文化的华妃都要被气死了。赶紧把小鸟他俩轰走，可四大爷听进心里去了呀。虽然人还是睡在翊坤宫里，心却早就飞到碎玉轩了。华妃这波血亏呀！接下来何宫看戏也是一样的，华妃风头极盛，抢了一秀的戏本自己点戏，还句句论嫡庶，把一秀的面子扔在地上踩。甄嬛一看，赶紧站起来，点了一曲《南柯记》来讽刺华妃：“眼看他高楼起，眼看他高楼塌。”这句诗呢，参考了康熙年间孔尚任所作的剧本《桃花扇》，原句是“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”。甄嬛这么说的意思就是，你年家看着一时风光，迟早都有倒下的一天，可别嘚瑟过头了。华妃虽然也感觉话头不对劲，但奈何自己没文化呀，被人家堵得哑口无言。除了戏文比不过人家，华妃赏个花也能让人家按在地上打。他摘了一朵艳丽的芍药，挤兑宜修是个庶女，登不得大雅之堂，还嘲笑宜修年纪老。一顿输出下来，宜修的脸色那叫一个难看呀！在场的嫔妃们也都敢怒不敢言。这时候，又是甄嬛站了出来：“庭前芍药妖无隔，池上芙蕖尽少起。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”这首诗出自唐代刘禹锡的《赏牡丹》，本意呢就是夸赞牡丹才是国色天姿，顺便还拉踩了一下芍药与荷花。甄嬛站出来念这么一首诗，也是意在拉踩华妃，给宜修救场。这下脸色难看的换成华妃了，只可惜啊，触及到了自己的知识盲区，只能暗自吃瘪。总结来说，多读书还是有好处的呀。你还有什么话对朕说吗？白头已，伤离别。努力加餐，勿念起。金水上上，与君长绝。《甄嬛传》古诗词鉴赏大会来喽！嬛嬛曾经两次拜别皇上，分别吟诵了两段不同的词句，你知道都是什么意思吗？嬛嬛第一次拜别四大爷，那是真的打算永别。她第一次经历了一段美丽绚烂的爱情，结果到头来自己只是别人的影子，加上帝王的薄情，已经让嬛嬛失望。即使生下龙月后，四大爷有心想要挽留嬛嬛，骨子里的倔强也不允许他再回头。当初嬛嬛那句“便得一心人，白头不相离”，出自汉代卓文君的《白头吟》，但这首诗其实是卓文君写给丈夫的分手信，后面紧跟着一首诀别诗，正是后来嬛嬛念给四大爷的这一首。整篇内容只有礼貌性的叮嘱，没有一丝留恋，全是断绝过去的决绝，也完美表达出来了嬛嬛要跟四大爷永别的决心。可第二次就不一样了。一月，郎君千岁；二月，妾身长剑；三月，如同梁上月，岁岁长相见。这首词出自五代时期冯延巳的《长命女》，词中内容没有一句提离别，只有深情款款的祝愿，正如同甄嬛不卑不亢的接受和亲。离别时，却还在为四大爷祝福，婉转地表达自己的不舍之情。这谁听了不迷糊啊？可实际上呢，过去的甄嬛已经死了，现在是扭呼噜甄嬛。她确实是对和亲无所谓，毕竟已经跟国子里有缘无分了。那词里的祝愿呢，不过是逢场作戏罢了。皇额娘为什么哭了？皇额娘也不知道。哎，皇额娘不知道，我知道啊。嬛嬛来到宁辉堂，看见红艳站在合欢树下念诗，不自觉的就流下了眼泪。除了睹物思人之外，红艳念的这首诗也是有点子东西的哦。以我一端起，相去万余里。这是出自两汉时期的一首五言诗，讲的呢是一位妻子对远方丈夫的思念。第一句“客从远方来，以我一端起”，正好对应了当初游历蜀中的果子狸为甄嬛送来了绣有西岩花的蜀锦一事。
，文采双鸳鸯，才为合欢被，又同时契合上了果子狸送给环环锦缎和合欢花两件事儿，着以长相思，缘以解不解，则对应长相思琴和结发之缘，整首诗要素拉满呐，全都是环环逝去的爱情，让他怎能不闻之落泪啊？老天奶奶，难怪《甄嬛传》能火得一塌糊涂，这郑小龙到底是什么细节控啊？《甄嬛传》的细节就是一挖一麻袋，咱最近又有新发现了。四大爷是个工作狂，从他四十五岁继位开始，一直勤勤恳恳地做好本职工作，一个月最多的时间就是缩在养心殿处理朝政，连后宫都很少进。第一集有这样一幕：长街上有个小太监拿着梆子在打更，按着这个敲击的响声来判断，击打一下又一下，连续多次，这是二更天，也就是相当于现在的晚上九点。按照清朝的规定来说，皇上这个时刻就该准备就寝了，所以京师房总管徐进良拖着绿头牌就来了。可四大爷。沉迷工作无法自拔，根本不搭理他。这时候太后来了，他找四大爷聊天时，身后的夕阳钟上显示的时间正好是九点二十。这《甄嬛传》剧组真是相当严谨啊，没有一个东西是无用的。皇上召见嫔妃来养心殿侍寝，也是这个时间。向甄嬛要封妃时，在养心殿陪四大爷。两人身后的钟表上显示的时间是九点十分，感觉要不是四大爷宠幸鸡肉卷的床头上没放表，那时间也得被揪出来算算呀。除了在时间上手拿把掐，一些边角人物配置也是死死拿捏。剧中四大爷不管去哪儿。身边总有一群穿着黄马褂的御前侍卫跟着守护。即便他在屋子里坐着，窗户外面都有侍卫守着。更细节的是，在甄嬛屠龙的那场戏里，外面一个侍卫都没有，也就代表着甄嬛架空了四大爷的权利，在人员调动上做了手脚，彻底绝了四大爷的后路。另外，不得不提的是，郑导还是个记忆力特别强的人。剧中，于婴儿派花穗和小印子在甄嬛的药罐子上动手脚，企图用慢性毒药给人整死。快杀青的时候，这场戏有点小问题，需要补拍一些镜头。拍戏时，小印子这个小太监是有台词还露过脸的，不拍最好还是找同一个人。可是当时。拍完这场戏，副导演早就让演员们走了。这时候都要杀青了，去哪儿找人去？而且时间过去那么久了，都已经不记得出演小印子那个演员长什么样子了。于是副导演临时找了个人顶上。谁成想郑导一眼就认出这不是当初那小伙，还是费了九牛二虎之力找到了当初出演小印子的演员，补录好了镜头，不然就又得是一大穿帮了。